l'une euh, des raisons qui font que qu'on a envie de t'interroger maintenant, euh, c'est euh, que tu as été l'auteur euh, en particulier de l'espèce fabulatrice euh, et que c'est l'un des sujets centraux pour nous euh, euh, dans le, le lancement de cette histoire de Think Tank. Euh, et du coup, je, je serais assez euh, euh, intéressé de t'entendre répondre à la question euh, est-ce que pour toi, la notion de récit chez les humains, est-ce que c'est un détail <rire> Nous sommes des récits ambulants. Le récit fait partie de notre ADN, je pense qu'on peut le dire euh, presque scientifiquement. Ça fait partie de notre ADN, c'est devenu une sorte de cliché, cette expression. Mais euh, l'espèce humaine, parmi les primates supérieurs, euh, est l'espèce la plus faible. Hum, on connaît ça assez bien maintenant parce que notre cerveau grandissait, parce que les accouchements devenaient de plus en plus difficiles avec cette énorme tête qu'on avait et l'étroitesse des, des bassins féminins dues au fait de l'ambulation sur deux pattes. Eh bien, tout ça a fait qu'on a commencé à naître de plus en plus prématuré. Nous naissons prématurés, les, les, espèces, les êtres humains. Et nous naissons fragiles. Nous sommes beaucoup plus fragiles que les autres primates pour plein de raisons. On n'a pas les mêmes, la même dentition, on n'a pas des griffes, on n'a pas beaucoup de poils pour nous protéger du froid. On est, euh, on est nu, en fait, euh, avant de s'habiller. On est nu et on est extrêmement fragile. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de prédateurs qui peuvent nous attaquer et dont on peut être la proie, euh, la victime. Cela veut dire que nous avons besoin de nous euh, associer. Alors, comment on fait s'associer les êtres humains pour former des groupes qui peuvent se protéger mieux que des êtres humains éparpillés Bien sûr, les, les autres primates sont des créatures sociales aussi. Ils forment des groupes, ils, ils ont des, des ensembles, on le sait bien, avec le mâle alpha, etc., avec une hiérarchie. Mais nous sommes les seuls à consolider ces groupes par des récits. Et, et on n'a jamais, jamais rencontré un, une tribu, un groupement humain, dans la, quelque continent que ce soit, qui se balade dans la nature à la manière des animaux, en simplement prenant le réel pour ce qu'il est, en se nourrissant, en copulant, en, en se reproduisant, mais sans parler. Et quand on dit parler, on, on est tout de suite dans raconter. Qu'est-ce qu'on raconte Mais La généalogie, c'est une chose importante. C'est dire on est le fils d'eux ou la fille d'eux, que notre père a fait ci, etc. Ça, ça crée déjà un premier récit, ça nous lie aux générations antérieures. C'est aussi dire « nous ». En fait, avant même de dire « je », on dit « nous », les êtres humains. On le voit d'ailleurs les, chez les gens sans écriture, que l'identité du groupe est beaucoup plus importante que l'identité de l'individu. Et l'individu ne se situe que par rapport à, au groupe dont il fait partie. Et ensuite, ça a à voir avec la mortalité, avec le temps. En fait, nous sommes, grâce à notre cerveau, il y a cette interaction entre le cerveau et le monde depuis les millénaires, les millions d'années que l'espèce humaine existe, nous sommes la seule espèce à être vraiment conscient de notre mortalité à l'avance. Bien sûr, toutes les espèces ont peur de mourir euh, et ont l'instinct de survie. Même un, un ver de terre va essayer de s'échapper si, si on commence à l'écraser, bien sûr. Mais nous sommes les seuls à savoir d'avance, à réfléchir au fait que nous allons mourir. Cela fait que, entre notre naissance et notre mort, la vie prend la forme d'un récit. Il y a un début, des vicissitudes et une fin. Ensuite, on va dire, en fait, ce n'était pas ça le début, j'existais dans une autre vie avant, ou en fait, ce n'est pas vraiment la fin, je vais exister dans une autre dimension, je vais revenir, euh, je vais être réincarné. On a toutes sortes de salades, de fables qu'on peut se raconter pour dire que ce n'est pas vraiment comme ça. Mais en tout cas, nous sommes dans la temporalité. Les autres animaux ne le sont pas, c'est très, très, très important, ça. Les, les singes, aussi intelligents soient-ils, aussi doués soient-ils pour manipuler des signes linguistiques, ne disent jamais bon, « on se retrouve demain au même endroit, à la même heure ». Ils sont incapables de dire ça. 
ils, ils tiennent compte du fait que le soleil se lève et se couche, etc. Mais ils ne, ils ne comptent pas les jours, ils ne sont pas dans le, la, le calcul de l'année et le, la perception consciente du temps. Ensuite, ce que nous, nous passons notre temps involontairement, inconsciemment et irrésistiblement à attribuer un sens à tout. En fait, on peut dire que l'espèce humaine, c'est l'espèce paranoïaque. C'est ça la parano, <rire> chacun sait, c'est la surinterprétation. Nous sommes dans la surinterprétation. En fait, le monde tel quel ne signifie rien. Il est, il est là. C'est nous qui injectons du sens à tout. Et parce que nous injectons du sens, ça nous aide à survivre. Le sens, c'est le grand, grand sens, c'est nous sommes supérieurs. Nous méritons. C'est naître, c'est mériter de naître. Nous avons été mis là pour une raison. Nous avons une destinée haute et glorieuse. Ça, c'est le, vraiment la, le récit de base de tout groupement humain. Chaque groupement va commencer à va dire au départ « Nous sommes les humains. Nous, c'est l'homme. » Et ensuite, il y a les barbares, ensuite il y a les envahisseurs, ensuite il y a les ennemis extraterrestres, ensuite il y a les, les robots qui vont nous attaquer. Mais c'est être, dans le récit, c'est être prêt à être attaqué. On peut dire ça <rire> au départ. Le récit est inventé pour nous protéger. Que donnerait Selon toi, alors, à la limite, tu, tu, à t'entendre, tu pourrais dire que c'est même pas envisageable, mais euh, on peut avoir la sensation aujourd'hui que la notion de, la notion de récit est, traverse une phase difficile, la notion de à quoi on croit euh, comme projection collective pour les humains. Penses-tu possible que euh, euh, les humains se mettent à raconter de moins en moins d'histoires à se raconter de moins en moins d'histoires Ou est-ce que c'est compulsif On ne peut pas cesser de se raconter des histoires, ça c'est certain. La grande distinction, c'est entre les fictions pauvres et les fictions riches. Les fictions pauvres, c'est l'architecte. Ce que j'appelle l'architecte, c'est vraiment nous et eux. Mais ce n'est pas parce qu'on est très développé, très civilisé, très avancé technologiquement qu'on sort de l'architecte. On va toujours recourir à ce, ce, ce texte tribal ou tripal chaque fois qu'on se sent menacé. Les, les États-Unis, après le 9-11, après le, le 11 septembre, ils ont immédiatement mis en place un architecte qui était basé sur des fictions complètement sur des fictions. Ils ont demandé à leurs citoyens d'y adhérer et presque comme un seul homme, ils y ont adhéré. La presse, les journaux télévisés, « America strikes back », on a attaqué un pays qui n'avait rigoureusement rien à voir avec ce qu'on venait de subir, mais on a mis en place cette fiction-là parce qu'on avait besoin d'une fiction forte pour euh, consolider le pays, pour rassurer les gens, pour qu'ils aient à quoi s'accrocher, et donc on a, on a dit ça comme ça. Après, bon, il s'est avéré que ce n'était pas le cas, mais les gens ne s'en formalisent pas, ça, ça ne les dérange pas beaucoup, en fait. Ils ne sont pas dans un problème de dissonance cognitive, étonnamment. Ils ont tellement besoin de ces fictions, elles sont tellement vitales. Ça, c'est une fiction pauvre, donc le « nous » versus « eux ». Les fictions riches sont de nature littéraire, on peut dire de façon générale, mais ça remonte au théâtre grec, ça remonte au conte. Je lisais récemment Richard Wright, son autobiographie Native Son. Et, non, Black Boy, Black Boy, pardon. Et il raconte son, sa joie. Euh, après avoir été élevé dans l'église, dans l'école, et après avoir appris euh, vraiment les choses de base, comment se comporter, etc., dans ce monde très raciste des États-Unis des années 30, une fois, il croise une femme qui, euh, qui est en train de lire un livre et il lui demande ce qu'elle lit, et elle commence à lui raconter l'histoire de Barbe Bleue. Et c'est comme une fulgurance pour lui. Est, il est complètement émerveillé, il écoute, il est scotché, il dit... Voilà, 
il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du réel, mais qui raconte une histoire, qui fait travailler l'imaginaire, qui, qui est visiblement aussi une sorte d'archétype, une quintessence, un homme qui va tuer toutes ses femmes et les accrocher dans son placard, etc. Et il, il sait qu'il va être écrivain plus tard. Quand on a la chance d'avoir accès à ce type de fiction-là, qui sont des fictions avérées, qui sont des fictions qui disent leur nom, qui avancent non masquées, au lieu des fictions religieuses, identitaires, nationales, euh, sexuelles, etc. Les hommes sont ceci, les femmes sont cela, euh, les, les Français sont comme ci, les Américains sont héroïques d'une autre façon, nous sommes, nous sommes les meilleurs, les Blancs sont les meilleurs, les Noirs sont les meilleurs. Au lieu de ça, on, a, on entre dans un roman, une pièce de théâtre, un film qui n'est pas manichéen, qui n'est pas... et qui nous encourage à nous identifier à des gens qui ne nous ressemblent pas, qui peuvent être d'une autre époque, d'un autre âge de la vie, de l'autre sexe, de, ou d'un trans ou entre sexe, d'une autre ethnie, d'un autre, autre milieu social, et qu'on puisse entrer de plein pied dans leur identité, dans leur être, dans leur regard sur le monde, ça, c'est de la vraie civilisation. Et il n'y a que là-dedans qu'il y aurait, à mon sens, de l'espoir. Mais je peux dire aussi, de façon très personnelle, qu'ayant vécu longtemps, ayant lu énormément de bonnes littératures, de bons romans, de bonnes pièces, ayant constaté que depuis des centaines centaines d'années, il existe cette sagesse-là à notre disposition euh, et que ça, ça ne nous a pas aidé à délaisser l'architecte, à délaisser les résumés simplistes, à délaisser le besoin de désigner un ennemi, ni à nous affranchir des des défauts pérennes de notre espèce qui sont l'égoïsme, l'appât du gain, le besoin de, de briller aux dépens des autres, et ainsi de suite. Oui, je suis assez pessimiste quant à la possibilité des récits de sauver le monde. <rire> alors, toi, quand tu, es dans la, quand tu es dans la peau de, 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 de la romancière en train d'entamer de, euh, la fabrique d'un récit, est-ce que est-ce que tu te projettes dans, dans, dans le sens que tu fabriques ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de manière euh, complètement euh, organique, sans même y penser C'est très intéressant comme euh, question. Ce qui, ce qui est étonnant dans la fabrique du roman, et je pense que c est, c est, ça doit valoir pour toutes les formes euh, de création, en fait, c'est qu'à l'avance quand on essaie d'imaginer comment ça va se passer, euh, ce que j'ai envie de dire dans cette scène, ou dans ce roman, ou dans ce livre. C'est plus pauvre, hein. c'est plus cliché, c'est plus prévisible, c'est plus... Oui, même, même si on est très ambitieux et on se dit « mais ça, ça serait formidable de le montrer comme ça ». En fait, c'est toujours le cas. Quand je prends des notes au début, j'ai besoin aussi d'avoir une sorte de canevas. Et je dis ça, 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 elle va dire ça comme ça, elle va apprendre ça de cette façon-ci. Et en fait, quand on entre dans l'écriture même, dans, le, la, dans le, le, le salle, dans la cuisine, la cuisine même de mot après mot, de, de réplique après réplique, observation, description, là, advient, si on, est, si on est ouvert et disponible, là, à fleur, la vraie sagesse. C'est seulement dans le concret. Ce n'est pas dans le discours, ce n'est pas dans ce qu'on a décidé comme message. Et même ce message décidé à l'avance est souvent mis à mal par la, 
la manière réelle dont les personnages se comportent, les choses qu'ils ont vraiment besoin de dire. Et c'est mystérieux, même pour moi. Mais ce même processus mystérieux est à l'œuvre chaque nuit pour chacun de nous, dans nos rêves. Nous engendrons des personnages. Nous sommes une espèce programmée pour rêver aussi, pour engendrer des récits, même la nuit, quand notre cerveau a des connexions complètement défaites, ou nombreuses sont défaites. Et nous sommes étonnés par la cohérence euh, étrange de ces récits que nous produisons à, à notre insu dans la nuit. Donc, euh, c'est la même chose un petit peu pour les romanciers. Quand ils, ils laissent vivre ces personnages, il faut qu'ils leur fassent confiance et les personnages finissent par construire quelque chose qui dépasse l'auteur lui-même. Est-ce que tu as l'impression d'avoir en cours d'écriture des, des boussoles des choses qui te, qui te permettent de, 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 de retrouver une certaine distance par rapport à ce que tu es en train d'écrire et, 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 de, et de relancer l'écriture Ou est-ce que pas du tout Je ne suis pas sûre de comprendre. Alors, euh, est-ce que, comment tu, en, en cours d'écriture, euh, euh, on est tous face à, à, la, à la difficulté de regarder objectivement une matière qui vient de soi. Euh, Est-ce qu'il euh, est qu y a euh, pour toi euh, des, 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 des procédures, des techniques, du, du temps de latence, du, le, le bain d'eau de mer à, à, à 12 degrés Qu'est-ce qu qui te... Quand tu es, quand tu es au, au fond de la... Euh, nu en pleine forêt amazonienne avec ton texte, euh, que, euh, quel, comment tu procèdes pour retrouver pour reprendre à pleine main une matière dans laquelle tu ne sens pas forcément... Le, tu, tu, tu as l'impression de perdre des repères. Mmh, écrire un roman, c'est un processus qui, qui est long. Euh, est, ça m'est rarement arrivé d'écrire euh, comme ça, de suite, jour après jour, semaine après semaine. Ça m'est arrivé une fois, mais, mais j'ai écrit beaucoup de romans, donc c'est rare. Euh, il faut l'important c'est de ne pas perdre le contact avec cet autre monde et et de ne pas trop euh, s'en vouloir Mon, ma technique à moi c'est d'essayer d'être extrêmement régulière euh, une routinière euh, comme si de le traiter comme un boulot de comme si j'étais guichetière à la à la banque ou quelque chose comme ça que je dois être là de telle heure à telle heure et comme disait Flaubert, le, le travail, la créativité ou l'inspiration, il disait, c'est la table. Donc, je suis à ma table et ensuite, euh, essayer de... J'ai toutes sortes de techniques pour calmer mon surmoi, par exemple, pour euh, donner plus de place à l'enfant, à la à la musicienne. Euh, parfois, je m'allonge et je... Je rêvasse un peu pour ne pas être là trop, comme, euh, comme la prof qui dit « bon alors quoi, c'est mal écrit ce truc ». Mais voilà, pour laisser venir. J'avoue que je suis aussi assez superstitieuse dans, la, dans les périodes d'écriture, alors que je ne le suis pas foncièrement, mais j'aime être superstitieuse, donc je m'accroche à un signifiant. Le roman sur lequel je travaille en ce moment se passe pour partie à Baltimore. Je n'avais jamais été à Baltimore, donc euh, j'y suis allée. J'en reviens là à l'instant. Et euh, il y a trois jours, j'y étais encore. J'avais vu sur la carte de, le plan de Baltimore une rue qui s'appelle Pulaski. Ça, c'est une histoire incroyable qui vient d'arriver. Pulaski, je me dis, bon, peut-être qu'elle va habiter la rue Pulaski. Ensuite, euh, je passe les détails. Il y en avait un qui était une sorte d'autoroute qui était Pulaski Road et l'autre qui était en fait dans le quartier extrêmement euh, dangereux de West Baltimore qui s'appelait North Pulaski Street. Et j'ai compris que c'était là qu'elle avait vécu. Donc, je suis allée voir cette rue. J'avais fait des recherches et j'avais compris que Pulaski, c'était un général polonais qui s'était battu et qui avait dirigé des troupes dans la guerre d'indépendance des États-Unis. Donc, je me suis dit, bon, d'accord, euh, oui. Eh bien, vous me croirez ou non, mais il y a deux jours, on, on a déterré le squelette de ce... Général, 
Casimir Pulaski. Et on a découvert que c'était une femme. <rire> et voilà, je ne sais pas pourquoi ce signifiant-là était important pour moi et tout, mais j'adore. Ensuite, je ne vais rien en faire dans le roman, mais je trouve ça magnifique que juste je fixe, me fasse une fixation là-dessus, que j'aille les voir et tout. Et puis, la même semaine, on découvre que ce bonhomme qui n'avait jamais, qui s'était jamais marié, qui n'avait pas eu d'enfant, qui ne connaissait aucune relation féminine, eh ben, c'était une nana. C'est beau. Donc, ça m'encourage, ça me redonne de l'énergie. Alors, tu, tu, tu as une expérience de, de scénariste aussi et de, 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 de co-scénariste. Euh, Est-ce qu'il est qu y a pour toi une, une procédure absolument différente Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de nature absolument différente entre le métier de romancière et le métier de scénariste Le métier de scénariste me, me plaît, m'intimide. Je, je ne me sens pas... Je, je n'ai pas assez pratiqué ce métier pour dire « je suis scénariste », mais j'aime beaucoup, beaucoup ce, ce travail parce que c'est collectif. Euh, j'aime énormément le, le sentiment de mélanger ma, ma vie intérieure, mon intelligence, mon, mes observations avec celles de quelqu'un d'autre. Et il faut être en confiance, bien sûr, mais j'ai eu comme ça 4-5 expériences maintenant sur... sur un certain nombre d'années et je trouve ça vraiment extraordinaire. Quand il y a, on est là, on parle à bâton rompu, on, les personnages émergent, on se demande et les scènes commencent à naître et on, voilà, parfois l'autre la, personne est le réalisateur, il a déjà son idée, il a apporté un canevas, parfois on l'a élaboré de scène en scène complètement à deux. Mais euh, ça me plaît beaucoup. Ouais. Et après avoir travaillé avec Yves Angelo, j'avais fait donc en 80, entre 94 et 16, euh, avec Yves Angelo, on avait écrit « Voleur de vie euh, ». Et immédiatement après, j'ai écrit « L'empreinte de l'ange », qui est vraiment mon roman le plus scénariste, parce que c'est très visuel. Il n'y a presque rien sur le la psychologie intérieure des personnages. Donc, j'apprends et je prends aussi. <rire> Alors, on va essayer de, de, de regrimper un peu plus proche de, 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 de l'espèce fabulatrice. Euh, euh, on a glissé et on glissera à nouveau et c'est top qu'on qu 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 glisse d'un côté ou de l'autre. Euh, mais pendant qu'on te tient, le cœur, le cœur du réacteur, là, cet endroit où le, où le récit est, est, est quasiment la définition même de l'humain, euh, j'aimerais aime, t'entendre par d'autres euh, angles, d'autres fenêtres. Euh, Ce qu'il faut dire, peut-être, c'est que la, le récit n'est pas quelque chose qui est plaqué sur euh, l'enfant après euh, un certain moment. Ça, ça fait, c'est constitutif de notre éducation. En fait, euh, ce n'est pas seulement quand on lui raconte des contes de fées qu'on est en train de l'intégrer à des récits ou de lui offrir des récits. C'est quand on lui raconte son nom, euh, le nom des autres autour de lui. Nos, nos propres noms et prénoms sont des récits. Ça, ça fait partie de nos fictions. Euh, en tant que parent, tout le monde sait qu'on hésite avant de donner un nom à quelqu'un. <rire> Pour ce qui concerne les prénoms dans nos sociétés, ça se passe comme ça. Et moi, je peux dire en tant que romancière, c'est identique comme processus. Hein. Je, je vais dire, il oui, s'appelait comme ça, non, c'est plutôt comme ça, pour telle ou telle raison, et je change. Et puis finalement, une fois que les dés sont jetés, c'est ça, et c'est ça pour toujours. Et ça devient le réel. C'est-à-dire que le nom de Nancy... Pour moi, ça fait partie de ma réalité. Et le nom Houston, qui est tout aussi fictif, parce que après tout, c'est seulement le nom de mon père. Et après tout, pourquoi mon père s'appelle comme ça À cause d'un vague U, euh, Hugues, 
en Irlande il y a quelques siècles et de quel droit est-ce que ce Hugues détermine mon existence euh, aujourd'hui à Paris, mais c'est comme ça. Ça vaut pour les religions auxquelles euh, on appartient, on, on, on peut changer. Je pense que si moi je suis tellement sensible à ce thème-là de l'arbitraire de l'identité, et de, de l'importance centrale, fondamentale du récit, c'est qu'il m'a été donné dans ma propre biographie d'en changer. Donc, beaucoup de femmes changent de, de nom de famille, c'est déjà énorme. Elles sont peut-être un peu plus au courant de ce, ce côté euh, fictif du nom parce que, elle, elle, en tout cas jusqu'à récemment, comme on sait, elle changeait de nom en se mariant et puis rechangeait de nom en divorçant. Ma mère, quand elle a quitté mon père, elle a gardé Houston, mais elle est devenue Miss. Donc euh, ça, c'était bizarre pour les enfants qui venaient demander leur maman en disant « Miss Houston <rire> ». Mais j'ai changé de pays, j'ai changé. ma famille a déménagé constamment, donc je ne pouvais pas juste être normalement fière I'm from Calgary and we're the best, etc. I'm from Canada. No, I'm not from Canada anymore. I'm from the United States. Ah non, I'm from France. Ah non, I'm from... Now I live in Switzerland. Et je parle plusieurs langues. J'ai appris aussi l'allemand très jeune. Euh, les langues sont aussi des Weltanschauung. Ce sont des façons de voir le monde et d'appréhender le monde. Elles ne, sont pas, elles ne sont pas une traduction littérale du réel. Ça n'existe pas. Le réel ne parle pas. C'est nous qui lui faisons parler. Et j'étais consciente de tout ça petit à petit. J'ai changé de religion. Ce n'est pas tout le monde qui est baptisé deux fois. J'ai été baptisée deux fois parce que mon père a épousé des femmes de religion différentes. Il a à chaque fois coupé le, la poire en deux et donc euh, il a trouvé un compromis. Et puis après, euh, moi j'ai toujours vécu avec des juifs et lui il est devenu bouddhiste. J'ai vraiment compris que, ouais, que c'était des récits et que pour peu qu'on y adhère, ça transforme votre être même, ça transforme votre façon de vivre le monde et de voir le monde. Le soi qu'on met en place et que nous, en Occident, on, con on considère comme tellement important, tellement central, tellement digne de respect, moi, ce que je veux, ce dont j'ai besoin, moi, quand je regarde moi-même, je pense de moi-même que c'est ça qu'il me faut et que j'ai le droit. Mais ça, c'est des trucs tellement nouveaux et tellement relatifs, ce soi qu'on a bricolé avec quelques siècles de récits, euh, mais qui ont toujours, si je parle de l'Occident, il y a toujours eu seulement certains des soies de la société qui avaient droit à ces droits universels, n'est-ce pas Aux États-Unis, il a fallu bien longtemps avant que les Noirs aient les mêmes droits de vote, par exemple, de propriété, etc. Mais ça ne dérangeait absolument pas les hommes blancs qui formulaient ces choses. Les femmes euh, ont accédé encore plus tard au droit de vote. Donc, euh, ces récits que nous, nous inventons et qui nous constituent euh, ont aussi l'obligation de disparaître. <rire> Ça doit rester dans l'arrière-plan. On ne doit pas en être conscient pour pouvoir y adhérer vraiment. C'est que on doit les prendre pour de l'argent comptant. Les gens les plus fins sont les gens qui voyagent. Ils sont souvent les plus déprimés aussi parce que les récits donnent du punch. Les récits, les fictions identitaires donnent beaucoup d'énergie. Euh, les gens qui voyagent, les gens qui lisent beaucoup, les gens qui parlent plusieurs langues, on commence à voir la relativité de notre façon de voir le monde, de notre façon de nous construire en objet, en sujet, et ça, ça, ça laisse rêveur. Alors, autre question, euh, par rapport à, 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 au, au, à ce que le récit projette et ce qu'il qu fabrique comme, comme possible pour nous humains, est-ce que tu vois une... Parce que comme tu as, tu as, tu as grandi de l'autre côté de l'Atlantique et, et tu vis depuis maintenant longtemps en Europe, est-ce que tu as la sensation d'une différence de nature entre les, les, les projections fabriquées par les récits côté, côté Hollywood, par exemple, côté, du côté du continent américain, nord-américain et, euh, et l'Europe Est-ce qu'il y, est qu y a pour toi, est-ce que c'est la même matrice ou est-ce que tu sens une, une différence euh, 
entre les deux Et quelle serait la nature de cette différence C'est difficile de généraliser sur les, le cinéma européen parce qu'il y en a une partie qui, qui est du sous-américain, qui essaye d'imiter les grands, les grands euh, modèles de récits euh, hollywoodiens. Nous savons bien qu'à l'intérieur des États-Unis, il y a aussi quelques cinéastes qui font exception euh, à, la, à la règle hollywoodienne. Et, et même d'autres qui, à l'intérieur du système hollywoodien, arrivent à faire de, de très, très belles choses. Mais c'est vrai que... Cette, cette grosse machinerie, euh, on ne peut pas surestimer l'impact que ça a sur notre réalité. Il n'y a pas du tout de séparation, je reviendrai à la question européenne, mais il n'y a pas du tout de séparation entre la fiction et le réel. Pas du tout, il n'y a pas de contradiction. Notre réel est pétri de fiction de toutes sortes. Et les gens qui vont combattre réellement avec des avions qui lâchent des bombes sur la ville de Bagdad, par exemple, les Américains qui vont là-bas. C'est des gamins qui ont grandi avec les jeux vidéo et qui, trans et qui ont été d'ailleurs entraînés euh, militairement dans des centres qui sont gérés par les mêmes boîtes qui, qui font les jeux vidéo. Je veux dire, c'est le même monde avec les mêmes valeurs euh, basiques, manichéennes. Donc, du moment qu'on a réussi à constituer quelqu'un en ennemi et à se, se lier entre hommes, c'est très souvent entre hommes et pas entre hommes et femmes, entre hommes et femmes à l'horizontale dans l'armée ou un, un groupe comme ça, parti politique ou autre. Et c'est très facile d'utiliser les, les formes qu'on a apprises dans les jeux vidéo, les films... Euh, de Clint Eastwood ou les films de John Wayne ou les films selon les moments de l'histoire pour attaquer véritablement et tuer véri véritablement. Les gens meurent dans des fictions. Ils, ils meurent pour des fictions. Les kamikazes meurent pour des fictions. Les terroristes meurent pour des fictions. C est, c est pas, quand, quand je dis fiction, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on est là en train de, de passer le temps dans son salon parce qu'on s'ennuie. Les, les fictions, c'est notre vie même. Ensuite, en Europe, euh, j'apprécie beaucoup la... tout ce qui ne va pas dans, le sens, euh, dans ce sens-là. Et c'est sûrement parce que les identités ont toujours été relativisées par la présence d'autres langues autour, d'autres cultures, d'autres religions. On n'a jamais pu avoir l'illusion qu'on peut avoir aux États-Unis qu'on mérite euh, de posséder le monde, parce qu'on est déjà si grand, après tout. Et euh, on a déjà réussi à exterminer euh, tous les gens qui habitaient là quand on est arrivé. Et donc, en fait, euh, c'est nous, quoi. Les êtres humains, c'est nous. Et les, les Européens ne, ne pensent pas comme ça, a priori. Euh, le film M que je viens de voir de Yolande Zabermann, pour moi, c'est un exemple de, de grand film documentaire parce que c'est tellement peu manichéen. Euh, et pourtant, le sujet, la matière, euh, la pédophilie, on, on dirait qu'il y a véritablement de quoi se mettre en colère, en indignation, monter sur ses grands chevaux, être dans la nouée. Moi, je suis vertueuse et je, sais, et je dis que la pédophilie est mal et que vous avez fait du mal et que vous devez être en prison. Et ben, elle arrive à ne pas faire ça du tout, à aller tout près, tout près, tout près des hommes et à les écouter, à les faire Parler. Et si on peut me rendre sympathique, euh, les juifs orthodoxes extrêmes, euh, je dis chapeau. De cette opposition entre, d'un côté, qu'est-ce qu'a généré finalement l'opposition entre, euh, le, 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 de l'autre côté de l'Atlantique, enfin surtout Hollywood, euh, euh, la tentative de rendre très... Euh, euh, enfin comment dire, hein, la tentative de de fabriquer des outils extrêmement pragmatiques pour le récit, et puis euh, qui finissent d'ailleurs euh, par euh, euh, être les seuls outils euh, considérés comme valides, y compris par, euh, par des professionnels européens. Euh, et et pour, pourquoi y a-t-il eu, et, et comment ça... Euh, comment dire, qu'est-ce que ça génère finalement et, euh, comment tu as, Parce que tu as, tu as vécu les, les années où aussi, via l'épopée structuraliste, il euh, y a eu une tentative en Europe d'essayer d'aborder de, de manière un peu théorique le, 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 le fonctionnement et la physiologie du récit. Mais il y a eu quand même cette forme d'abandon euh, et, et de, de, le fait de laisser, aux, aux, de, de laisser euh, euh, à Hollywood le, le soin de théoriser. 
qui, pour moi, a généré une forme de vide. Euh, en tout cas, une, une, euh, a laissé la place à une forme de simplification. Comme, ça ça m'intéresse, comme tu as vécu euh, une bonne partie aussi de ces débats intellectuels, euh, euh, comme, comment tu as comme, cette, cette, cette opposition entre les, les, les deux côtés du récit, le côté européen et le côté... Je ne, je ne prends pas le cinéma, je ne parle pas de cinéma américain, je parle de la matrice hollywoodienne. Euh, Est-ce que tu est as des choses à dire là-dessus Oui. C'est deux choses différentes de euh, comprendre et formaliser euh, comment fonctionne un récit, euh, comme l'ont fait les structuralistes. Euh, D'abord les formalistes russes, ensuite les, les structuralistes européens. Et, et c'est vrai que j'ai été l'élève de Roland Barthes et puis l'épouse de Zvetan Todorov pendant très longtemps. Donc euh, j'ai côtoyé, euh, plus que côtoyé cette chose-là. Euh, c'est une chose d'analyser de, de, les structures des récits. Donc mettons, euh, on pouvait prendre comme exemple le conte de fées ou le roman noir, ou euh, la, le roman fantastique, ou euh, donc les, les, étudier les genres et essayer de dégager les lois des genres. C'est très différent de dicter comment, euh, à quelle loi un récit doit obéir pour pouvoir euh, être tourné, par exemple. Euh, C'est-à-dire, c'est où avant le fait ou après le fait. Les, les scientifiques, linguistes, sémiologues qui étudiaient les structures du récit prenaient les récits existants et ils disaient « c'est intéressant, comment est-ce que ça fonctionne Pourquoi est-ce que ça marche Pourquoi est-ce que ça nous touche Qu'est-ce qu'on a mis en place de cette façon-là » Quelles sont les lois du conte Et c'est très, très passionnant. Vladimir Propp, les, les contes populaires, les folklores. Pourquoi est-ce que ça fonctionne que la, le roi, la princesse, le, le prince, etc., les mises en danger C'est absolument OK, c'est passionnant, c'est des études universitaires. Ensuite, c'était déjà une catastrophe que ces études universitaires remplace l'étude de la littérature dans les écoles françaises. Et Todorov lui-même a écrit « La littérature en péril » pour dire « Je ne voulais absolument pas ça ». Il voulait dire « C'est pour les spécialistes de la littérature, dans les facs, ok ». Mais ce n'est pas pour dire aux enfants, au lieu de lire les livres eux-mêmes, vous allez lire l'étude de comment ça fonctionne et vous allez remplir ensuite des formulaires enfin, qui sont les examens qui vont déterminer votre avenir. Si vous... bon. Il a vraiment, c'était pas exactement un mea culpa, mais pour dire, ça ne doit pas servir à ça, et ça ne doit surtout pas servir à la prescription. Pour voilà une bonne formule, la bonne formule pour comment faire un bon scénario qui va vous, vous rapporter beaucoup d'argent. En fait, c'est ça l'approche, d'après ce que moi j'ai compris de ces de ces écoles américaines, de ces gourous américains. Qui, qui décide une fois pour toutes, il faut que ça se passe comme si... Et il, il travaille aussi selon les genres. Et donc, euh, ensuite, ça devient des sortes de permutations, de formes... Euh, et on, si, si vous enlevez ça, il va falloir mettre ci à la place, etc. Et pour moi, c'est la... Je ne sais pas quel est l'équivalent pour une femme de la castration. Enfin, pour moi, c'est le meurtre total de la créativité. Si je commence à penser comme ça pour la création ou d'un scénario ou d'un roman, j'arrête tout de suite. Enfin, je ne peux rien, rien rêver. Alors, euh, est-ce qu'il est qu y, est qu y a là, selon toi, une différence entre des outils fruits d'une analyse a posteriori et des des outils ou des, des stimulants fruits d'une analyse en faisant. C'est-à-dire entre, entre j'analyse la chose parce qu'elle a fait un succès euh, et j'applique à tous la recette, et puis j'essaie de comprendre de quelle physiologie procède euh, la chose pendant que je fais, et j'essaie d'aider autrui euh, ou moi-même à fabriquer du, le, le, le flux pendant que je fais. 
C'est peut-être un peu confus ce que je raconte. J'essaie de ne pas... Euh, c'est vrai que j'ai tous ces discours dans mon cerveau. Hein. Je ne suis pas une romancière très typique de ce point de vue-là, parce que j'ai vraiment euh, plusieurs personnalités euh, parlantes en moi. Et donc, c'est pour ça que je pratique effectivement plusieurs genres. Mais je dirais, euh, en écrivant un roman, c'est très important pour moi de faire taire... Euh, le côté analyse du texte, euh, et, et même les gens ont fait des, rom des, des romans, <rire> des thèses sur mes, sur mes romans, et je ne les lis pas, je n'ai pas envie de comprendre ce que j'ai fait, sinon je, je ne peux plus le faire, et ça, ça m'est trop important, ça m'est trop précieux. Mais euh, par contre, de façon générale, je peux dire que... Si on essaie d'imaginer quel, vers quel avenir on se dirige, quel type de, récit, de quel type de récit on a besoin, euh, je dirais que s'il y a un principe de base, c'est qu'il faut moins de fierté. Je crois qu'on est, on est des accros de fierté. On a vraiment, sur tous les plans, on essaie d'injecter de la fierté aux gens. Et ça, dès, le, dès la prime enfance. Et je ne dis pas qu'il faille non plus être dans une position autoflagellante, de dire euh, « on est épouvantable, regardez tout le mal qu'on a fait, on a réduit 12 millions d'Africains en esclavage, euh, regardez notre magnifique côte atlantique, j'étais à l'île de Ré l'autre jour, ben voilà, <rire> c'est fabuleux, <rire> l'esclavage, bravo !» Et tout. Enfin, j'étais à Washington aussi la semaine dernière. Bravo l'esclavage, quoi. Et donc, on ne va pas non plus juste être dans une position de « nous sommes mauvais », mais dire on « a, on a tellement de travail à faire pour que le monde, pas sa, le monde humain n'aille pas à sa perte. » Ce n'est pas la planète Terre, mais c'est notre espèce qui est en voie de disparition. Que le... L'ordre du jour, ce qui est à l'ordre du jour, c'est la collaboration, c'est l'écoute, c'est l'entente, c'est la bonne humeur, c'est le partage, c'est... Voilà. Et pas euh, « je suis fière euh, parce que je suis américaine » ou « parce que je suis française » ou « parce que je suis de telle classe, de telle euh, religion ». Enfin, encore une fois, je suis sceptique, enfin, je suis même pessimiste parce que je, je sais que ce sont ces choses-là qui, euh, qui donnent de l'énergie, qui donnent du courage. Et c est, c est, on a déjà essayé <rire> avec certains sages au long des siècles. Le Bouddha, c'était un vrai sage. Jésus était un vrai sage. On en a eu de nos jours aussi des figures politiques exceptionnelles comme Mandela. Et bien... Euh, on, on voit que même si on arrive à les admirer, à les porter au nu, c'est extrêmement difficile de mettre en œuvre les, le, le contenu de leur message politique et, et humain. J'essaie de remonter, j'essaie de remonter aussi sur le cheval de, 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 de l'espèce fabulatrice ou en tout cas de la fonction euh, un peu anthropologique du récit. Est-ce que parce qu'il y, y a deux choses. Que tu disais tout à l'heure, euh, je suis assez pessimiste sur la capacité du récit à, euh, à finalement transformer l'être humain euh, de manière suffisamment profonde pour qu'il fabrique un monde respirable. Euh, et en même temps, tu dis, euh, là, tout à l'heure, il, il, il faudrait pouvoir finalement, euh, dans les récits eux-mêmes, euh, pousser à moins de, de fierté. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un endroit où tu y crois <rire> à l'impact du récit sur l'humain. Euh, parce que je, on, on est quand même... Des voilà. récits de fiction, oui, oui. parce qu'on est d'accord... Je, je parle des récits de fiction. Oui, 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 oui. Je parle des récits de fiction. Je parle des récits qu'on des récits qu invente. Des récits conscients. Des récits mmh. conscients et qui fabriquent qu'à un cas du sens, euh, quelquefois volontaire, quelquefois du sens même involontaire, euh, non maîtrisé par l'auteur complètement... Euh, je vais juste répondre à bâton rompu comme ça, mais tu as vu dans « Après-demain euh, » l'interview avec Cyril où je disais « Je suis pessimiste » quand il est parti pour enfin, son tournage de « Demain ». Et euh, après coup, je trouve extrêmement impressionnant ce qu'il a réellement réussi à faire. 
Donc, mon rôle est d'être pessimiste et <rire> je suis toujours prête à, à ce qu'on démente mes prédictions. Euh, si demain, on devait fabriquer une, euh, une guérilla des auteurs pour essayer de fabriquer un sens euh, en opposition à des logiques euh, euh, brutales, euh, remplies de fierté... Euh, de, de, de héros et de super-héros euh, remplis de, de, euh, remplis de testostérone. Euh, tu imaginerais un, un, un contre-pouvoir euh, par la fiction, hein, comment, comment peupler les, les, les imaginaires euh, Tu l'imaginerais euh, fabriquer comment C'est-à-dire comment l'Europe peut tenter, je dis l'Europe, mais n'importe quel pays, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, on a des... Euh, des pays entiers qui viennent, qui viennent nous voir en Europe sur le mode de... On ne sait plus comment un, un fabriquer du sens, euh, qui viennent d'Inde, du Népal. De, et, euh, et se pose à nous la question, euh, sans, sans être dans une logique euh, néocoloniale, euh, c'est plus, plus l'époque, euh, comment, comment aider des gens qui croient encore dans la capacité du récit à, à fabriquer du sens et à transformer éventuellement euh, comment fabriquer un contre-pouvoir à cette, à, cette, à, cette, à cette violence qui s'impose à nous Le contre-pouvoir euh, existe depuis toujours. Le contre-pouvoir, il est là, euh, à dispo, dans euh, les magnifiques romans, films, pièces de théâtre que l'humanité a déjà produites. Il y en a des milliers qui sont magnifiques, qui sont à notre disposition. Or, euh, les masses consomment autre chose. Les masses consomment le, les fictions pauvres. C'est vraiment ça le problème. Donc on peut dire que c'est une question d'éducation. Et euh, est-ce qu'on est capable de réformer notre éducation Et par là, je ne veux pas simplement dire enseigner les chefs-d'œuvre de la littérature à l'école, mais je veux dire modifier le récit de notre histoire à l'école que chaque pays puisse vraiment réexaminer comment il raconte l'histoire nationale, l'histoire des, des religions, l'histoire de ce qui s'est passé dans le monde. Ça, ce serait un travail d'immense envergure, n'est-ce pas Vous avez aussi prononcé le mot euh, « testostérone » et je pense que c'est euh, au, au centre de, du problème non pas parce que les hommes sont naturellement violents, mais parce que euh, au long des millénaires, des millions d'années de l'évolution, les femmes ont sélectionné des hommes pour la violence. Il y a la sélection sexuelle. Et donc on a probablement, je pense, une immense responsabilité inconsciente dans cette chose-là. On a... Nous, les femmes, si j'ose dire, tout en étant une femme contemporaine qui a d'autres valeurs personnellement, mais nous, les femmes, au long des époques, on peut comprendre que pour la défense de nos, nos petits, pour la défense du groupe, on a sélectionné des hommes qui avaient des capacités de chasse et de guerre surdéveloppées. Et donc, on a accusé ce, ce trait chez les, chez les garçons pendant très longtemps. Donc, on a maintenant un monde où théoriquement on n'a plus du tout besoin de cette force physique ni de cette, ces, ces euh, réflexes de violence. Et en même temps, ils sont là, parce qu'on on a le corps animal qu'on est. On est. Je suis très, très darwinienne, on a le corps qu'on a. Et je suis frappée par les contradictions dans les discours, dans, entre le discours et le comportement des femmes de nos jours, où elles... Euh, c'est très bien, bien sûr, de pouvoir parler des atteintes sexuelles, des, des embêtements, des harcèlements, des attaques, agressions sexuelles dont on a toutes été victimes et objets. Ça, c'est très important. Et de dire, en fait, on voudrait que les hommes se comportent beaucoup plus comme nous, qu'ils soient beaucoup plus doux, qu'ils soient beaucoup plus détendus, qu'ils aillent parler à des psychothérapeutes un peu plus souvent, qu'ils se remettent en cause, qu'ils soient fragiles, qu'ils parlent de leur fragilité. Et en même temps, dès qu'il y a un truc dangereux, nous, on disparaît. Et on veut que les hommes occupent la place. Et on les laisse faire. Regardez les, les manifestations des gilets jaunes. Chaque fois qu'il y a des affrontements, il n'y a pas une seule femme visible, pas une seule. Et personne ne, ne trouve que ça vaut la peine de le mentionner. C'est juste évident, on disparaît. 
nos précieux corps qui contiennent des utérus, qui contiennent l'avenir de l'humanité, euh, ils, elles, ils ne vont pas en, en première ligne. Et donc, euh, tant qu'on n'est pas prêt à discuter de ça et à discuter de notre propre goût, de voir des méga-mecs à l'écran en train de tuer d'autres méga-mecs et de nous, nous sauver, etc., ça, c'est un des récits de base qui fonctionne à tous les coups, dans, sur tous les continents de la, de la planète, ça fonctionne. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. <rire> Il ouais, y a, y a, y a un, un philosophe flamand rencontré il n'y a pas très longtemps à Bruxelles qui, euh, qui, euh, qui fait tout un travail et je, je crois qu'il me semble que Barthes aussi avait cette, cette, euh, utilisé cette analogie. Euh, il parle des récits comme des simulateurs de vol. Euh, de, il compare les récits aux simulateurs de vol, c'est-à-dire on, 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 on se prépare au fait de voler dans le futur avec des simulateurs de vol euh, pour un futur pilote et, euh, et on est lâché avec un véritable avion après avoir fait des, des dizaines d'heures avec des simulateurs de vol et, euh, et donc euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de cette définition du récit le, le récit comme simulateur de vol pour apprendre à vivre donc là encore euh, vous parlez des récits euh, qui sont la culture enfin les récits officiellement présentés comme les, les fictions oui, ça peut être des simulateurs de vol. Euh, Godzilla, euh, je me souviens d'avoir regardé le, le film Godzilla euh, très peu de temps avant, le, avant la chute des tours. Quoi. On avait prévu exactement ce genre d'événement. On avait filmé la ville de New York avec les <rire> gratte-ciels qui s'effondrent et les gens qui courent et la poussière partout. C'était déjà totalement rodé, oui. Et la phrase qu'on entend toujours dans ces cas-là, c'est « j'avais l'impression d'être dans un film ». Ça ne peut pas être la réalité, j'ai l'impression d'être dans un film. Toujours les gens disent ça. Quand il y a un drame, tout de suite, ils disent qu'ils sont dans un film. L'un des cœurs de, 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 de l'aventure, c'est d'essayer de d'essayer de fabriquer un espèce de, 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 de contre-pouvoir à la, à la simplification et avec des logiques un peu de laboratoire, c'est ce qui, qui va bien avec ce que tu disais, c'est-à-dire que l'Europe étant constituée de tout un tas de cultures euh, différentes, euh, finalement, tout un tas de pays d'Europe sont des, 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 des petits laboratoires euh, de, 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 de pratiques euh, de, de, du récit assez, assez différenciées, en fait, entre quand on bosse avec euh, le matin des Finlandais et l'après-midi des Siciliens, euh, le fossé dans la conception de ce que c'est que fabriquer un monde imaginaire, c'est est, est magnifique, c'est génial. Est sublime. Ouais, est génial. Donc comment essayer de multiplier, plutôt que d'appliquer le moule à gâteau, comment essayer de trouver des stimulants de l'intérieur euh, et comment ouvrir euh, le champ des métaphores possibles, vu qu'en fait, ce qu'on découvre à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas deux cerveaux qui fonctionnent de la même manière. Et le but du jeu, c'est de, fa de, fa de fabriquer le fait qu'un cerveau d'auteur, dans, dans, son, dans, son, dans, dans son processus, puisse comme en plus au cinéma, souvent les auteurs ne sont pas des auteurs. Enfin, un, un C'est souvent des cinéastes qui essaient de devenir auteurs parce qu'il faut bien écrire un scénario. Donc comment ouvrir des chemins dans des cerveaux de gens qui ne sont pas forcément des auteurs au départ d'ailleurs. Euh, et, et donc voilà, donc on, on, on essaie de fabriquer cette... On, on, on part avec pour l'instant un, un, un point de départ très super ouvert. Euh, on part vers le fait d'essayer de... Voilà, de... Je pense que tu, tu as sûrement... Excuse-moi, j'hésitais je, je, devant la caméra entre tu et vous, mais je, on revient au-dessus. Euh, tu as raison de dire qu'il n'y a pas deux cerveaux qui fonctionnent de la même manière, et en même temps, euh, il y a des universels euh, très regrettables chez l'espèce humaine... <rire> Il y a une grégarité euh, évidente. Enfin, si on regarde un match de foot, si on regarde le comportement du public pendant un match de foot, et notamment le public masculin, on, a, on est bien obligé de dire qu'il y a un phénomène qui partage. Enfin, il y a quelque chose qu'ils aiment bien dans le fait d'être ensemble, en train de hurler ensemble, soit en bien, soit en mal. Et il y a une jouissance indéniable dans la destruction. Sinon, euh, on ne ferait pas... Euh, la guerre pour rien aussi. Je veux dire, tous les enfants qui construisent leur tour et puis donnent un coup de pied dedans, ça, c'est un plaisir absolu. Rien que les enfants qui tirent les uns sur les autres. Et moi, j'ai beaucoup joué aux jeux de garçons étant petite. J'étais 
très garçon manqué, comme on dit. Euh, Peut-être que je le suis encore. Euh, c'est un plaisir de, de faire un tout petit mouvement et de voir quelqu'un s'effondrer mort. C'est un plaisir, malheureusement. C'est un plaisir de, de regarder de loin la destruction qu'on a provoquée, de voir les magnifiques flammes, etc. Sinon, ça ne continuerait pas comme ça dans tous les jeux vidéo. De, de, C'est combien de millions, de milliards de garçons, de garçons, vraiment essentiellement pour le coup, euh, jouent à ces jeux vidéo. Peut-être que nos cerveaux fonctionnent malheureusement beaucoup plus de la même manière qu'on ne voudrait bien le reconnaître. Et c'est justement, je pense que ce serait important de reconnaître ce, cette chose-là et de dire, bon, étant donné ça, comment est-ce qu'on peut dévier les récits euh, ou inventer de nouvelles formes qui puissent au aussi être euh, l'objet d'enthousiasme Est-ce qu'on peut s'enthousiasmer pour autre chose que la destruction de l'ennemi c'est hyper important comme question. La perspective n'est pas du tout la même quand tu évoques euh, le fonctionnement du spectateur. Là, tu parles du plaisir d'assister à de la destruction. Euh, Voir de la faire. Oui. La causer, oui. Et euh, oui, là, tu parles d'un jeu, jeu vidéo, une espèce de prolongement de, de, la, de la fiction au travers du jeu. Euh, mais il y a l'autre perspective, qui est la perspective de celui qui est en train d'essayer de fabriquer un récit. Celui qui est au cœur, celui dont le corps est en train de fabriquer un chemin euh, euh, vers, vers un récit. Euh, et c'est là que je disais que on est... Et, et, et là, à ce moment-là, la singularité est bien plus forte que quand on est avec 400 spectateurs dans la même salle, dans laquelle il y a une espèce de recherche de commun, euh, là où, euh, où l'auteur, dans son chemin... Et, et, et plutôt dans une singularité par définition liée à ses, ce, ce, la singularité de sa respiration, de ses, de, ses, de, ses, de, ses, de ses réflexes épidermiques, de ses peurs, de, ses, de ce qui le hante, etc., qui est le fruit d'une histoire personnelle. Et, euh, et du coup, ce qui, nous, ce qui, ce qui paraît... La, la question qu'on pose, c'est comment opposer une, une logique qui est d'abord euh, euh, parachutée par... La, par euh, le, 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 le fait d'observer l'œuvre une fois finie en tant que spectateur. En tant que spectateur, je vis quoi euh, Donc, qui pour moi est l'analyse a posteriori de, 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 des fameux gourous dont on parlait tout à l'heure. Et prendre le problème de l'autre côté, c'est-à-dire se dire comment enrichir la singularité. Parce que là, là c'est comment chercher le commun hein, dans l'analyse a posteriori. Comment être sûr que tout le monde oui. vibre Et il, ne faut pas, ça, voilà. il ne faut pas sous-estimer le pouvoir et le plaisir du groupe, d'appartenir à un groupe, et je pense surtout pour les garçons. Et si on prend mon idole, qui est Romain Gary, euh, Gary a participé à l'effort de guerre. Il pensait vraiment que ça valait le coup de sauver euh, l'Europe des nazis. Il était juif, c'est pas parce qu'il était juif. Il était euh, russe, c'est pas parce qu'il était russe. Il était il était Romain Gary avec toutes ses contradictions. Donc, il monte dans, dans des avions pendant quatre ans, il, est, il fait partie de la France libre, il va bombarder, il va tuer des gens, il pense que c'est important, et ça vaut le coup, etc. Il endosse l'uniforme, il, il admire De Gaulle, etc. Ensuite, il veut être romancier après. Comment est-ce qu'on est romancier euh, de façon non héroïque Comment est-ce qu'il va parler de cette chose-là, de la guerre euh, Où est-ce qu'il va se mettre pour parler de la guerre Jamais il ne va écrire un roman sur son expérience de combattant, de pilote. Euh, jamais. Il, en a, il a écrit des petits textes de commémoration de ces événements, mais jamais il ne s'est mis à la place du héros qui, euh, alors qu'il en était. Il était bardé de médailles, hein, mais jamais. Il s'est mis à la place des petits résistants polonais euh, qui, qui font des conneries, qui, euh, qui sont insécures, qui euh, veulent impressionner les filles, etc. Gary se méfiait de, des grands récits euh, héroïques, euh, qui sont si chers à nos gourous. <rire> et et um, je crois qu'à la fin, c'est cette contradiction qui l'a amené à se mettre une balle dans la tête. En fait, il sentait que la littérature n'était pas assez forte comparée aux autres récits. 
des récits littéraires auxquels il voulait croire et qu'il croyait qu'il voulait servir en tant que Sganarel au service du roman de Donjon. Euh, il était vraiment, c'est ça, pour Sganarel, c'est un dé, une défense de la fiction romanesque contre tout ce qu'on veut lui faire faire, tout le, contre le roman engagé, contre le roman, euh, le nouveau roman enfin, formaliste avec tac, tac, qu'il, qu'il, parlé, qu'il appelait Christian Dior. Euh, il ne voulait, voulait pas ça. Il voulait que le roman soit là dans toute sa f- fragilité humaine euh, qui, qui assume cette, la différence entre chacun, etc. Et les grands récits continuent de fonctionner. Et donc, Gary assistera à une guerre après l'autre. Il ira à l'ONU, il essaiera de, d'être le porte-parole de la France à l'ONU, essayer de changer. Et il n'a jamais... On, c'est vraiment extrêmement difficile de changer cette chose-là. Même avec quelqu'un d'aussi lucide, aussi infiniment intelligent et désabusé que, que Romain Gary. Mmh. 